ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്കൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അയൻ മാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ കൈൻ മാസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൈൻ മാസ്റ്ററാണ് മൊബൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പതിനാറ് ഈസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ മീഡിയ ലെയർ ഓഡിയോ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇടുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തീം നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി എവിടെയെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ നടുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ നിന്നും ഈ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പി എൽ ജി ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ പി എൻ ജി ഫോമിലുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ലെയർ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു അളവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആവുകയാണ് ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ പ്ലേ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്ക
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റിലെ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധിക്കും ഇവിടെ ഇൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രോമ കീ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മോള റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ബിറ്റ് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും ബിറ്റ് റേറ്റ് ഒരു മീഡിയം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എന്തായാലും വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊ